हेलो दोस्तों वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर ऑफ डीप फाउंडेशन इन द सीरीज ऑफ फाउंडेशन इंजीनियरिंग सी आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ पायलोट कैपेसिटी सो पायलोट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे बाय स्टैटिक पायलोट फार्मूले आइए देखते हैं पायलोट कैपेसिटी को डिटरमिनेशन ऑफ पायलोट कैपेसिटी द पायलोट कैपेसिटी कंप्रेशन कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग द फॉलोइंग कंसिड्रेशन इट मीन्स जो पायलोट कैपेसिटी है कंप्रेशन में उसको वेरियस वेरियस कंसिड्रेशन से वेरियस वेरियस मेथड से डिटरमाइन किया जाता है फर्स्ट है स्टेटिक पायलोट फार्मूला सेकेंड पायलोट टेस्ट थर्ड पायल ड्राइविंग फार्मूला फोर्थ कोरोनेशन विद पेनेटेशन डाटा सो आज डिस्कस करेंगे स्टेटिक पायलोट फार्मूले सी स्टेटिक पायलोट फार्मूला द स्टेटिक फार्मूला बेस्ड ऑन एजेप्शन दैट द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्यू यू ऑफ ए पायल इज द सम ऑफ टोटल अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन क्यू एफ एंड टोटल अल्टीमेट पॉइंट और एंड बेरिंग रेजिस्टेंस क्यू पी यू इट मीन्स ये फॉर्मूला इस एंजेप्शन पे बेस है कि जो आपकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्यू यू होती है किसी फाइल की वो समीशन होता है क्यू एफ एंड क्यू पी यू वेयर क्यू एफ होता है आपका टोटल अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन एंड क्यू पी यू होता है टोटल अल्टीमेट पॉइंट रजिस्टेंस हेलो दोस्तों वेलकम टू दर्ड लेक्चर ऑफ डी फाउंडेशन इन द सीरीज ऑफ फाउंडेशन इंजीनियरिंग सी आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ पाइल लोड कैपेसिटी सो पाइल लोड कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे बाय स्टैटिक पाइल लोड फार्मूले आइए देखते हैं पाइल लोड कैपेसिटी को डिटरमिनेशन ऑफ पाइल लोड कैपेसिटी द पाइल लोड कैपेसिटी कंप्रेशन कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग द फॉलोइंग कंसिड्रेशन इट मीन्स जो पाइल लोड कैपेसिटी है कंप्रेशन में उसको वेरियस वेरियस कंसिड्रेशन से वेरियस वेरियस मेथड से डिटरमाइन किया जाता है फर्स्ट है स्टेटिक पाइल लोड फार्मूला सेकेंड पाइल लोड टेस्ट थर्ड पाइल ड्राइविंग फार्मूला फोर्थ कोरोनेशन विद पेनेटेशन डाटा सो आज डिस्कस करेंगे स्टेटिक पायलोट फार्मूले सी स्टेटिक पायलोट फार्मूला द स्टेटिक फार्मूला बेस्ड ऑन एजेप्शन दैट द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्यू यू ऑफ ए पाइल इज द सम ऑफ टोटल अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन क्यू एफ एंड टोटल अल्टीमेट पॉइंट और एंड बेरिंग रेजिस्टेंस क्यू पी यू इट मीन्स ये फॉर्मूला इस एजेप्शन पे बेस है कि जो आपकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्यू यू होती है किसी फाइल की वो समीशन होता है क्यू एफ एंड क्यू पी यू वेयर क्यू एफ होता है आपका टोटल अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन एंड क्यू पी यू होता है टोटल अल्टीमेट पॉइंट रेजिस्टेंस सो क्यू यू इजल्स टू क्यू पी यू प्लस क्यू एफ इफ क्यू पी यू इज इफ क्यू पी यू इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन क्यू एफ सो क्यू यू इजल्स टू क्यू पी यू प्लस क्यू एफ इफ क्यू पी यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्यू एफ कॉमा द पाइल में बी कॉल्ड पॉइंट बेरिंग पाइल इट मीन्स यदि क्यू पी यू ज्यादा होगा क्यू एफ से तो वो होगा पॉइंट बेरिंग पाइल एंड इफ क्यू एफ इज ग्रेटर ग्रेटर देन क्यू पी यू देन द पाइल में बी कॉल्ड फ्रिक्शन पाइल अगर क्यू एफ ज्यादा होगा क्यू पी यू से देन पाइल कहा जाएगी फ्रिक्शन पाइल द जनरल इक्वेशन फॉर यूनिट पॉइंट बेरिंग रेजिस्टेंस फॉर ए सी टू फाइव सॉइल इट मीन्स जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है हमारी इक्वेशन थी क्यू पी यू इज इक्वल टू सी एन सी वो इक्वेशन क्या है सी क्यू पी इजल्स टू सी एन सी प्लस सिगमा बार एन क्यू प्लस पॉइंट फाइव गामा बी एन गामा ये सेम आपकी सेल्फ फाउंडेशन की स्टिप फुटिंग की क्वेश्चन से मैच करती है सी हेयर बी इज टू विथ और डायमीटर ऑफ पाइल जैसे आप वहाँ पे विथ तो फुटिंग थी यहाँ पे है विथ और डायमीटर ऑफ पाइल सिगमा बार इजल्स टू इफेक्टिव ओवर बर्डन प्रेशर जो इक्वल होता है गामा डी के एट द टिप ऑफ पाइल इन डी फाउंडेशन द टर्म पॉइंट फाइव गामा बी एन गामा इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू सिगमा बार एन क्यू एनहेंस इज यूजली नेग्लेक्टेड इन डी फाउंडेशन द टर्म पॉइंट फाइव गामा बी एन गामा इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू सिगमा बार एन क्यू एनहेंस इज यूजली नेग्लेक्टेड इट मीन्स जो आपकी टर्म होती है पॉइंट फाइव गामा बी एन गामा वो सिगमा बार एन क्यू के टर्म में बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं सो आपके थर्ड टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी सो फार्मूला बच जाएगा क्यू पी इज टू सी एन सी प्लस सिगमा बार एन क्यू सी दस जनरल इक्वेशन रिड्यूस टू क्यू पी इज टू सी एन सी प्लस सिगमा बार एन क्यू सो फॉर ग्रेन्यूल सॉइल सी टू जीरो अगर ग्रेन्यूल सॉइल है तो सी हमारा जीरो हो जाएगा देन क्यू पी इज टू ये फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी देन क्यू पी इज टू सिगमा बार एन क्यू नाउ फॉर क्ले सॉइल क्ले सॉइल के लिए फाइव जीरो हो जाएगा और सी क्वेश्चन हो जाएगा सी यू के सो क्यू पी इज टू सी यू बी एन सी उस केस में क्या हो जाएगा आपका सी के रिकॉर्ड पुट कर देंगे सी यू को या सी यू बी को फिर सी यू बी इज अंड्रेड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्लियर द बेस ऑफ पाइल टिप इट मीन्स पाइल के जो टिप है उसके बेस पे 
जो शी रेस्टर होती है अंड्रेड शी रेस्टर उसको बोलते हैं सी यू बी यू है बीस अंड्रेड शी रेस्टर और बी है बिकॉज बेस एट द बेस ऑफ पाइल टिप द अल्टीमेट पॉइंट लोड क्यू पी यू कैन बी एक्सप्रेस एज अल्टीमेट पॉइंट लोड क्यू पी यू को हम शो कर सकते हैं क्यू पी यूज टू स्मॉल क्यू पी यू इन टू ए बी ये क्या है देखिए वेर ए बी इज सेक्शनल एरिया ऑफ पाइल एट इट्स बेस क्यू पी इज टू अल्टीमेट पॉइंट लोड एंड स्मॉल क्यू पी यू इज टू यूनिट पॉइंट बेरिंग रेजिस्टेंस सो क्यू पी इज टू क्यू पी यू इन टू ए बी यानी आप स्मॉल क्यू पी यू और ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो देन कम्स टू क्यू पी यू द जनरल इक्वेशन फॉर द अल्टीमेट स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्यू एफ में बी रिटर्न एज सो आपके अल्टीमेट स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को भी आप कैपिटल क्यू एफ को लिख सकते हैं स्मॉल एफ एस ए एस वेयर एफ एस इज टू यूनिट स्क्रीन रेजिस्टेंस एंड कैपिटल ए एस इज टू सरफेस एरिया ऑफ पाइल शार्ट इन कॉन्टेक्ट विद द सोइल सो जो आपकी अल्टीमेट लोड कैपेसिटी थी जो कैपिटल क्यू एफ प्लस कैपिटल क्यू पी यू का समीशन था सी ये क्यू इजक्स टू क्यू पी यू प्लस क्यू एफ सो उसको आप रख सकते हो वैल्यू स्मॉल क्यू पी यू इन टू ए बी प्लस एफ एस इन टू ए एस नाउ पाइल्स इन ग्रेनुअल सॉइल्स यानी आपको ग्रेनुअल सॉइल्स में क्या होता है फॉर पाइल्स इन ग्रेनुअल सॉइल्स ट्रेवन पाइल्स सी डैश इज टू जीरो सो जो भी इक्वेशन थी क्यू यू इज टू स्मॉल क्यू पी यू इन टू ए बी प्लस एफ एस इन टू ए एस ये आपका आ जाएगा इज इक्व टू क्यू इज टू होता है क्यू पी यू प्लस क्यू एफ के सो पॉइंट बेरिंग इज इक्व टू क्यू पी यू प्लस क्यू एफ इफ क्यू पी यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्यू एफ कॉमा द पाइल में बी कॉल्ड अ पॉइंट बेरिंग पाइल इट मीन्स यदि क्यू पी यू ज्यादा होगा क्यू एफ से तो वो होगा पॉइंट बेरिंग पाइल एंड इफ क्यू एफ इज ग्रेटर ग्रेटर देन क्यू पी यू देन द पाइल में बी कॉल्ड फ्रिक्शन पाइल अगर क्यू एफ ज्यादा होगा क्यू पी यू से देन पाइल कहा जाएगी फ्रिक्शन पाइल द जनरल इक्वेशन फॉर यूनिट पॉइंट बेरिंग रेजिस्टेंस फॉर ए सी टू फाइव सॉइल इट मीन्स जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है क्यू पी इज टू सी एन सी प्लस सिग्मा पर एन क्यू प्लस पॉइंट फाइव गामा बी एन गामा ये सेम आपकी सेल्फ फाउंडेशन की स्टिप फुटिंग की क्वेश्चन से मैच करती है सी हेयर बी इज टू विथ और डायमीटर ऑफ पाइल जैसे आप वहाँ पे विथ ऑफ फुटिंग थी यहाँ पे है विथ और डायमीटर ऑफ पाइल सिग्मा बार इज टू इफेक्टिव ओवर बर्डन प्रेशर जो इक्वल होता है गामा डी के एट द टिप ऑफ पाइल In deep foundation, the term 0.5 gamma b and gamma is quite small compared to sigma bar n cube, and hence is usually neglected. It means जो आपकी term होती है 0.5 gamma b and gamma, वो sigma bar n cube के term में बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उसको neglect कर देते हैं. So आपकी third term neglect हो जाएगी. So formula बच जाएगा Q is equal to C n C plus sigma bar n cube. See, thus general equation reduced to Q P is equal to C n C plus sigma bar n cube. So for granular soil जीरो अगर ग्रेनुअल सॉइल है तो सी हमारा जीरो हो जाएगा देन क्यू पी इज टू ये फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी देन क्यू पी इज टू सिग्मा बार एन क्यू नाउ फॉर क्लेस ऑयल क्लेस ऑयल के लिए फाइव जीरो हो जाएगा और सी क्वेश्चन हो जाएगा सी यू के सो क्यू पी इज टू सी यू बी एन सी उस केस में क्या हो जाएगा आपका सी के रिकॉर्ड पुट कर देंगे सी यू को या सी यू बी को फिर सी यू बी इज अंड्रेंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्लियर द बेस ऑफ पाइल टिप इट मीन्स पाइल के जो टिप है उसके बेस पे जो शेयर स्ट्रेंथ होती है अंड्रेंड शेयर स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं सी यू बी यू है बीस अंड्रेंड शेयर स्ट्रेंथ और बी है बिकॉज बेस एट द बेस ऑफ पाइल टिप द अल्टीमेट पॉइंट लोड क्यू पी यू कैन बी एक्सप्रेस एज अल्टीमेट पॉइंट लोड क्यू पी यू को हम शो कर सकते हैं क्यू पी यूज टू स्मॉल क्यू पी यू इन टू ए बी ये क्या है देखिए वेर ए बी इज सेक्शन एरिया ऑफ पाइल एट इट्स बेस क्यू पी इज टू अल्टीमेट पॉइंट लोड एंड स्मॉल क्यू पी इज टू यूनिट पॉइंट बेरिंग रेजिस्टेंस सो क्यू पी इज टू क्यू पी यू इन टू ए बी यानी आप स्मॉल क्यू पी यू और ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो देन कम्स टू क्यू पी यू द जनरल इक्वेशन फॉर द अल्टीमेट स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्यू एफ में भी रिटर्न एज सो आपके अल्टीमेट स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को भी आप कैपिटल क्यू एफ को लिख सकते हैं स्मॉल एफ एस ए एस वेयर एफ एस इज टू यूनिट स्किन रेजिस्टेंस एंड कैपिटल एस इज टू सरफेस एरिया ऑफ पाइल शार्ट इन कॉन्टेक्ट विद द सोइल सो जो आपकी अल्टीमेट लोड कैपेसिटी थी जो कैपिटल क्यू एफ प्लस 
कैपिटल क्यू पी यू का समीशन था सी ये क्यू इज टू क्यू पी यू प्लस क्यू एफ सो उसको आप रख सकते हो वैल्यू स्मॉल क्यू पी यू इंटू ए बी प्लस एफ एस इंटू ए एस नाउ फॉर पाइल्स इन ग्रेनल सॉइल्स सी फॉर पाइल्स इन ग्रेनल सॉइल्स डेवन पाइल्स इट एक्स टू जीरो सो कैपिटल क्यू इज टू क्यू पी यू इंटू ए बी प्लस एफ एस इंटू ए एस जैसे आपका लास्ट था इज इक्वल टू क्यू पी यू प्लस क्यू एफ नाउ फॉर पॉइंट बेरिंग इन ग्रेनल सॉइल क्यू पी इज टू सिग्मा बार एन क्यू नाउ सी इट एपेज दैट द यूनिट पॉइंट डिस्टेंस क्यू पी इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू दम्बर लेंथ ऑफ पाइल इट मीन्स जैसे जैसे पाइल की एमरेंट लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे हमारा यूनिट पॉइंट डिस्टेंस क्यू पी ओ इंक्रीज होता है हाउ एवर सेवरल फील्ड ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट दीज वैल्यूज इंक्रीजेज ओनली अप टू लिमिटेड डेप्थ बियॉन्ड विच दीज वैल्यूज रिमेन कॉन्स्टेंट कॉमा दिस डेप्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल डेप्थ इट मीन्स बहुत सारी फील्ड ऑब्जर्वेशन से पता लगा है कि जो ये वैल्यू है ये एक लिमिटेड डेप्थ तक ही इंक्रीज होती है और उसके बाद ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाती है तो जिस डेप्थ तक ये वैल्यू इंक्रीज होती है वो डेप्थ बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ नाउ क्रिटिकल डेप्थ डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाइव एंड डी डायमीटर ऑफ पाइल मीन्स क्रिटिकल डेप्थ आपकी एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाइव पर डिपेंड करती है और डायमीटर ऑफ पाइल डी पर डिपेंड करती है इट्स वैल्यू में वेरी फ्रॉम अबाउट फिफ्टीन डी इन लूज टू मीडियम सैंड एंड टू ट्वेंटी डी इन डेंस सैंड वेयर क्यू पी यू इज नॉट ग्रेटर देन इलेवन थाउजेंड किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इट मीन्स क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू लूज टू मीडियम सैंड के लिए फिफ्टीन डी के आसपास एंड डेन सैंड के लिए ट्वेंटी डी के आसपास होती है क्रिटिकल डेप्थ कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन क्लेस डाटा बिकॉज ऑफ आर्किंग एक्शन इट मीन्स ये जो क्रिटिकल डेप्थ कंसेप्ट है ये क्लेस डाटा में एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ आर्किंग एक्शन नाउ स्किन फ्रिक्शन फॉर स्किन फ्रिक्शन जनरल सोयल्स क्यू एफ इज टू एफ एस इन टू ए एस सी The unit skin friction Fs acting at any depth is equals to the soil pressure acting normally to the pile surface at that depth multiplied by the coefficient of friction between the soil and perimeter 10 delta. It means यदि unit skin friction Fs किसी depth पर हमें calculate करना है तब उस depth के pile surface के normal लगने वाले soil pressure को multiply कर देते हैं soil और pile metal के बीच के coefficient of friction से. Then हमारे calculate हो जाता है unit skin friction जिसको denote करते हैं Fs से. The soil pressure acting normal to the pile surface sigma h is horizontal and related to effective orbital pressure sigma bar by the equation sigma h is to k sigma. जो soil pressure आपका pile surface के normal act हो रहा है sigma h वो horizontal होता है और उसको हम effective orbital pressure से relate कर सकते हैं. उसकी equation है sigma h is to k sigma bar where k is equal to lateral the earth pressure coefficient. So इस तरह f is equal to k sigma bar 10 delta where delta is equal to एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पाइल एंड द सोइल अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्यू एफ इक्वल्स टू एफ एस ए वी इन टू ए एस फर्दर इक्वल्स टू के सिग्मा बार ए वी टेन डेल्टा ए एस अभी सिग्मा बार ए वी क्या है सिग्मा बार ए वी इक्वल्स टू एवरेज इफेक्टिव और बटन प्रेशर ओवर दी एवर लेंथ ऑफ पाइल यानी सिग्मा बार ए वी आपका इफेक्टिव और बटन प्रेशर होता है ओवर दी लेंथ ऑफ पाइल और ए वी इक्वल्स टू एवरेज Now Fs increases linearly with depth in homogeneous soil up to certain depth and then remain constant. Fs आपका depth के साथ साथ linearly increase होता है और उसके बाद constant हो जाता है. This depth is called critical depth. Maybe anywhere between 10 and 20 pile diameter. और इस depth को कहते हैं critical depth और ये 10 to 20 pile diameter के बीच कहीं भी हो सकती है. Fs should not exceed 110 kN per meter square. Therefore Q is equal to sigma bar n Q A B plus K sigma bar A B. 10 delta AS. Now for piles in coercive soils, for piles in coercive soils, phi u is equal to zero and c is equal to cu. So the ultimate load capacity of the pile is estimated from the equation q u is equal to q p u a b plus f s a s. आपने c की जगह c u put कर दिया. In clay, q p is equal to c u b n c and f s is equal to c a is equal to alpha c u. So इस तरह हो गया आपका q is equal to सी यू बी एन सी ए बी प्लस एफ एस इन टू ए एस यानी आपने क्यू पी की जगह पुट कर दिया सी यू बी एन सी एंड एफ एस की जगह पुट कर दिया एल्फा सी यू बी सी यू बी इज टू अंड्रेड क्वेश्चन ऑफ द बेस ऑफ पाइल एल्फा इज टू एडिशन फैक्टर बिटवीन पाइल एंड सोइल एंड सी यू इज टू अंड्रेड क्वेश्चन इन दिन लेंथ ऑफ पाइल इट मीन्स अगर आपका सी यू बी मीन्स होता है बिफोर बेस सो बेस ऑफ पाइल है तो सी यू बी एंड एम्बर लेंथ ऑफ पाइल है तो सी यू Now generally C U B is equal to C U and bearing factor N C is equal to 9.0 is taken. C U B को C U K को ले लेते हैं और 9 C को हमने 
यानी बीरिंग फैक्टर को हमने नैन लेके चला है निकले सॉइल्स कोमा द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट बीरिंग इज स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ शाफ्ट टचिंग फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इट मींस क्ले सॉइल्स में जो पॉइंट बीरिंग का कंट्रीब्यूशन होता है वो शाफ्ट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में बहुत कम होता है सो एन एक्यूरेट डिटरमिनेशन ऑफ एडिशन फैक्टर अल्फा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट सो एडिशन फैक्टर अल्फा को एक्यूरेट डिटरमाइन करना और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है द वैल्यू ऑफ अल्फा डिपेंड्स ऑन द अंडरेड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल जो एडिशन फैक्टर अल्फा है ये डिपेंड करता है आपका अंडरेड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल स्मॉलर द अंडरेड स्ट्रेंथ कोमा सॉफ्टर द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल एंड ग्रेटर द टेंडेंसी फॉर द सॉइल टू एडेयर टू द पाइल फॉर दिस केस अल्फा टेंस टू वन इट मीन्स जितना ज्यादा अंडरेड स्ट्रेंथ कम होता है उतनी ही हमारी सॉइल की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होती है और उतनी ही सॉइल की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है पाइल को एडेयर करने के लिए और इस केस के लिए अल्फा लेके चलते हैं वन फॉर वेरी स्टिफ क्लेज अल्फा कैन बी एज लो एज पॉइंट थ्री यानी अगर क्ले बहुत ज्यादा स्टिफ है तो हम अल्फा को कम से कम पॉइंट थ्री भी ले सकते हैं एट लास्ट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू स्टे होम स्टे सेफ